वेलकम एवरी वन टू अव वीडियो सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दी एंडो रूल एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस विद दी हेल्प ऑफ दी मॉलिकुलर मॉडल सो इन दिस वीडियो आई हैव टू एग्जाम्पल्स एंड वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड वाई डू वी गेट सर्टन टाइप ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री वेन द रियक्टील्स ऑफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड वट इज एंडो रूल ओके सो you what you can do in the meanwhile you can install the telegram app and search for the unlock chemistry group and join the group probably i mean in case, in case you have if you have any doubt regarding mechanism of the reaction on any problem that has been bothering you for a while join the group there are whole lot of students who are on that particular group so you can discuss your problem share your problems and more often than not they also share the content so that could be very very useful for you guys to achieve your goal and it will it will create an environment which is very very which is required to you know understand the chemistry in the most uh, you know facile manner okay so let so let's start from this present example so in this present example we can clearly see the reaction between 13 dimethyl butadiene and an acrylate having a ethyl substituent if we look at the stereochemistry of uh, these particular dienophile we can see that both these functional groups are trans to each other okay and here we can clearly see both the methyl groups are cis to each other so one thing is absolutely sure uh, the one thing that we know about the uh, deals order reaction is that they are highly stereo specific these reaction are concerted and the stereo chemistry that is present in the starting material is going to be uh you know preserved in the product so in the product both the methyl groups are going to be cis to each other and ethyl and esteric groups are going to be trans to each other okay but what is going to be the re relative stereo chemistry between these two methyl group and ethyl and these two methyl group and uh, coed group this is something that we are going to understand okay so for the first of all what what does this endo transition state means okay so here i have represented the molecular model of okay this is nothing but 14 dimeth one uh, 1 2 3 4 14 dimethyl butadiene okay and here is the color scheme where is the where the yellow is the methyl the black one represents carbon the white one is hydrogen and the red one is esteric group and the green one is the ethyl group i hope this thing is sorted out okay so let's jump into it now there are two ways this butadiene can align with the acrylate okay one way is that uh, uh this esteric group could be on the inside theek hai ye jab esteric group aapka andar ki taraf hota hai theek hai uski wajah se kya hota hai ye jo carbonyl group hai iske beech mein aur upar hum dekh sakte hain ki ye pi bond hai inke beech mein ek overlap hota hai theek hai isko hum secondary orbital overlap kehte hain theek hai jiski wajah se ye wala particular conformation ya is tarah ka alignment kafi zyada prefer hota hai this is clearly that is what is shown over here as well अब हम देख सकते हैं आप कई लोगों का कंफ्यूजन होगा कि डायनोफाइल नीचे से ही क्यों अप्रोच कर रहा है ठीक है ऊपर से क्यों अप्रोच नहीं कर रहा मतलब ऊपर की तरफ क्यों नहीं है आप उसे ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं एब्सोल्युटली नो इश्यू विद दैट ठीक है पर यहां आपको मॉलिकुलर मॉडल दिखाने का मत, मकसद ये है जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इनका रिलेशनशिप ऐसे ही होता है कि आपका ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनने वाला है और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनने वाला है और आपका ये जो एस्टेरिक ग्रुप है एस्टेरिक ग्रुप में जो कार्बोनल है उसका ऑर्बिटल और ये जो पी ऑर्बिटल ये हाले हैं, इनके बीच में एक ओवरलैप होता है जिसकी वजह से ये वाला पर्टिकुलर जैसे ही इस अलाइनमेंट में आते हैं ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ठीक है और जब इस पर्टिकुलर कॉन्फर्मेशन या इस कॉन्फर्मेशन से बेटर वर्ड है कि जब मॉलिक्यूल दोनों के दोनों दैट इज डाइन एंड डाइनोफाइल अपने आप को इस तरह से अलाइन करेंगे ठीक है तो इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ठीक है आई होप ये आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा ये आपका इथाइल ग्रुप है और ये आपका सीओ एम ग्रुप है अब हम देखते हैं कि जब इस तरह से आपस में मिलते हैं तो किस तरह से प्रोडक्ट ओके सो वी कैन क्लियरली सी इस तरह का एंडो के अंदर आप जैसे देख सकते हैं सीओटी ग्रुप अंदर की तरफ था तो अब आपका क्या हो रहा है आपका ये वाला जो आपके पाई बॉन्ड है ये इधर मूव कर रहे हैं ये वाला पाई बॉन्ड आपका इस वाले के साथ ये वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और ये वाला आपका पाई बॉन्ड क्या कर रहा है इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है सो दिस इज वट इट इज फॉर्मिंग दिस इज वट यू आर गेटिंग तो ये आपका इस बॉन्ड बनने की वजह से आप क्लियरली देख सकते हैं ये वाले और ये वाले कार्बन के बीच में अब आपका क्या बन गया है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और जैसे ही आपका ये बॉन्ड बना आप हम देख सकते हैं कि ये वाले जो हाइड्रोजन थे जो पहले प्लेन में थे ये आपका खिसक के ऊपर की तरफ आ गया और आपका जो मिथाइल ग्रुप है वही का वही है ठीक है इट इज बोर्ड गोइंग टू वॉट दैक साइड ठीक है मिथाइल यहां हो गया 
और आपके जो ग्रुप इनसाइड थे जो आपके ग्रुप अंदर की तरफ से दैट इज सीओ ईटी सीओ एम ई ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोजन है जब ये बॉन्ड बना वो ग्रुप आपके नीचे चले गए और ये हाइड्रोजन और आपका आपका हाइड्रोजन और आपका इथाइल ग्रुप था ये आपका बाहर की तरफ आ गया तो अगर हम इस रीअरेंजमेंट को देखें तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट आपका क्यों बन रहा है ठीक है यहां पर आपका मिथाइल ग्रुप क्या दिखाई दोनों के दोनों पीछे जा रहे हैं एस्टिक ग्रुप भी पीछे जा रहा है और आपका इथाइल ऊपर की तरफ आ रहा है ठीक है अगर हम इसको इस वाले पर्टिकुलर कॉन्फर्मेशन को यहां मैंने इसका दूसरा पिक्चर क्लिक किया अगर हम ऐसे देखें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हमारे बाहर है और ये वाले मिथाइल ग्रुप दे आर गोइंग बिहाइंड ये पीछे की तरफ जा रहे हैं दैट इज वाई इनका पीछे की तरफ दोनों के दोनों जा रहे हैं हम आपका इथाइल ग्रुप क्लियरली वी कैन सी दे आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन और आपका ये जो पीछे हम क्लियरली सीओ ग्रुप से दिस इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बोली थी कि क्योंकि दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप आपके सिस है तो प्रोडक्ट में भी ये सिस होंगे और आपका इथाइल और मिथाइल ग्रुप का ट्रांस है तो प्रोडक्ट में भी ट्रांस होंगे तो देख लेते हैं क्या यही और एग्जैक्टली बोथ मिथाइल ग्रुप और सिस मतलब बोथ आर गोइंग बिहाइंड द प्लेन और इथाइल और एस्टेरिक ग्रुप दे आर गोइंग टू बी ट्रांस स्टार्टिंग वेट जो सीरो केमिस्ट्री और प्रिजर्व हो रही है प्रोडक्ट में सवाल अब यहां यह था कि सिंस बोथ मिथाइल आर गोइंग बिहाइंड द प्लेन सो इज एस्टर इज गोइंग टू बिहाइंड द प्लेन और दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन सो जब आपका एंडो एडिशन होगा तो एक चीज हमेशा याद रखना ये वाले दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं दे आर ऑलवेज स्टे इन द सेम प्लेन अब अगर मैं इस प्रोडक्ट की जगह अगर मैं इस प्रोडक्ट की जगह जस्ट रिमेंबर दिस थिंग अगर ये दोनों के दोनों मिथाइल बाहर की तरफ आ रहे होते मतलब दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप बीटा फेस में होते और एस्टरिक ग्रुप भी बीटा फेस में होता और ये अल्फा फेस में होता मींस गोइंग बिहाइंड द प्लेन दोबारा से मैं बोलता हूं हैड आई रिटर्न दिस पर्टिकुलर कॉन्फर्मेशन एज अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिखता जिसमें मिथाइल आपका क्या हो रहा है कमिंग आउट ऑफ द प्लेन दोनों के दोनों और एस्ट्रिक ग्रुप आल्सो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड इथाइल ग्रुप गोइंग बिहाइंड द प्लेन दैट आल्सो वुड हैव बीन परफेक्टली फाइन उसका रीजन ये है कि उस केस में हम क्या एज्यूम कर रहे हैं आपका ये डायनोफाइल ये ऊपर से अप्रोच कर रहा है ठीक है यही फर आ गया उसका दोनों के दोनों करेक्ट आंसर है एज सच ये आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें पीछे ही क्यों जा रहा है बाहर क्यों नहीं आ रहा यस yes, दोनों मिथाइल ग्रुप कुड हैव बीन कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑल्सो ये ये केवल रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है ठीक है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ये बताने के लिए होता है कि बोथ दीज फंक्शन ग्रुप्स आर सिस टू ईच अदर एंड आल्सो दिस पर्टिकुलर एस्टेरिक ग्रुप इज आल्सो गोइंग टू बी सिस टू ईच अदर अब आप देख सकते हैं जब एस्टेरिक ग्रुप इज आपका जब क्या था कि यहां पर आपका सेकेंडरी इंटरेक्शन हो रहा था ठीक है उसकी वजह से इस सेकेंडरी इंटरेक्शन की वजह से दिस हेज गॉन बिहाइंड द प्लेन उसी की वजह से नीचे की तरफ जा रहा है ठीक है सो वो आपका जो सेकेंडरी ओवरलैप इंटरेक्शन हुआ जिसकी वजह से आपको मॉलिक्यूल को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है ठीक है सो दैट इज वाई दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो टर्म्स ऑफ काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट ये काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट होता है और कभी कभी रिएक्शन के अंदर आपका क्या होता है एंडो टू एक्सो कन्वर्जन होता है एट हाई टेम्परेचर ठीक है ऐसा देखा गया है ऐसा कई रिएक्शन में होता है ठीक है क्योंकि एंडो प्रोडक्ट आपका क्या होता है थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है ठीक है सो दैट वॉज अबाउट द एंडो एडिशन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल अब हम इसी का एक्सो एडिशन देख लेते हैं उसमें और इसमें क्या फर्क है सो अगेन द सेम रिएक्शन नाउ आई हैव हेयर आई है एक्सो ट्रांजिशन सेन अगेन एब्सोल्यूटली सिम सिंपल थिंग अब इस केस के अंदर द ओनली डिफरेंस हेयर इन दिस केस इज द ओनली डिफरेंस हेयर इन दिस केस इज दैट अब आपका क्या हो रहा है कि ना पहले आपका एस्टेरिक ग्रुप क्या था अंदर की तरफ था ना दिस एस्टेरिक ग्रुप इज आउटसाइड दिस इज हाउ इट इज बीन प्लेस दिस इज हाउ इट हेज बीन पोजिशन तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है ये जो हम दिखा रहे हैं ठीक है दिस इज कॉल्ड दी एक्सो ट्रांजिशन स्टेट अब यहां पर इस एस्टेरिक ग्रुप दिस इज नॉट अंडर गोइंग एनी सॉर्ट ऑफ एन ओवरलैप हम क्लियरली देख सकते हैं आपके पी ऑर्बिटल यहां है पी ऑर्बिटल यहां है ठीक है आपका एस्टेरिक ग्रुप यहां यहां पर कोई भी ऑर्बिटल नहीं यहां पर कोई भी इसका स्टेबिलाईजेशन नहीं हो रहा है ठीक है सो इस केस के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट के अंदर हम चीरो के अभी देख लेंगे क्या हो रही है ठीक है कलर स्कीम आपने देखी हुई है आप देख लेते हैं क्या हो रहा है वहां बट अगेन एक और चीज ये आप हमेशा ये अगर सोच रहे होंगे ना ये डायनोफाइल ऊपर से क्या हो रही है अप्रोच रहा ऊपर से भी हो सकता था परफेक्टली फाइन इज एब्सोल्यूटली नो इश्यू ओके सो लेट्स लुक एट दी रिएक्शन ओके हेल दाइल ग्रुप इज इन साइड तो अब जब आपका क्या हो रहा है कि अब आपका बॉन्ड ये वाला यहां मूव हुआ ठीक है ये वाला बॉन्ड मूव हो ग
दोनों के दोनों जो रूप मैंने क्या कहा था जो इथाइल और आपके हाइड्रोजन अंदर है तो नीचे चले जाएंगे आप देख सकते हो कि बॉन्ड फॉर्मेशन गए से हाइड्रोजन और आपका इथाइल ग्रुप ये नीचे की तरफ चले गए और आपका जो एस्टेरिक ग्रुप हाइड्रोजन था ये बाहर की तरफ आ गए तो अगर हम इसको ऊपर से देखने की कोशिश करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ ऊपर से देख रहे हैं ना दिस दिस हाइड्रोजन आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड मिथाइल दे आर गोइंग बिहाइंड द प्लेन और एग्जैक्टली exactly यही वो है दिस इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन और अब आपका जो ये इथाइल ग्रुप था विच इज द ग्रीन वन दिस इज ऑल्सो गोइंग बिहाइंड द प्लेन सो दैट इज वाइट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दैट और एस्टेरिक ग्रुप इन दिस केस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन सो आपका अब जो आपका रिलेशनशिप वही है वो मिथाइल ग्रुप आपके क्या है इन द सेम फेज इथाइल और एस्टेरिक ग्रुप क्या है दोनों के दोनों ट्रांस है बट इनके बीच में जो रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन था ना इन इस मिथाइल और इस एस्टेरिक और इसके ये चेंज हो गया है दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट इज हैपन वेन दिर इज एन एक्सो एडिशन तो हमेशा याद रखना जब भी एक्सो एडिशन होगा तो ये दोनों सब्सिट्यूएंट के बीच में जो होगा आपका रिलेटिव सीरो ट्रांस होगी और अगर एंड होगा तो दोनों के बीच में सेस होगी अगेन अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल को ऐसे लिखता कि दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप आपके क्या होते हैं कमिंग आउट ऑफ द प्लेन इथाइल भी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन और एस्ट्रिक गोइंग बिहाइंड द प्लेन बिल्कुल फाइन इट वुड बीन एब्सोल्युटली फाइन कोई प्रॉब्लम नहीं होता ठीक है आई होप आपको मेलिकुलर मॉडल की वजह कि मदद से एग्जाम्पल समझ आया होगा एंडो एडिशन और एक्सो एडिशन अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं अब ये एक और बहुत ज्यादा फेमस एग्जांपल है जहां पर आपका क्या है कि मिथाइल एक्रेलेट और आपका साइक्लोपेंटाडाइन के बीच में रिएक्शन हो रहा है और बिल्कुल सेम चीज है बिल्कुल सेम हम जैसे कि मैंने क्या बोलते हैं एंडो एडिशन में आपका क्या होगा कि आ, जैसे कि हम यहां अगेन कलर स्कीम आप देख लीजिए ब्लैक वाला जो आपका ये कार्बन है इस केस में जो मैंने दिया ना कार्बन कार्बन डबल वो ही है तो डोंट वरी हर आने के बीच में कंफ्यूज मत हो मेरे पास ये वाले बॉन्ड ही अवेलेबल थे तभी मैंने ये वाले यूज कर लिए ब्लू वाले सो दे इज एब्सोलूटली नथिंग रॉन्ग विद दैट और ठीक है रेड वाला आपका अगेन क्या है आपका सीओएमई ग्रुप है ये रेड वाला आपका सीओएमई है व्हाइट वाले आपके हाइड्रोजन है और ब्लैक और कार्बन ओके सो वी कैन क्लियरली सी दिस इज कार्बन कार्बन डबल वन दिस इज कार्बन कार्बन डबल वन दिस इज साइक्लो पेंटाडाइन ऊपर और अगेन आपका एक्रिलेट अब क्या करें एक्रिलेट इज बिहाइंड द प्लेन आप देख सकते हैं एक्रिलेट के दोनों के दोनों हाइड्रोजन तीसरा हाइड्रोजन ये है दिस इज सीओएमई अब आपका एंडो एडिशन क्यों है क्योंकि आपका ये जो एक्रिलेट का सीओएमई है दिस इज अंडर गोइंग इंटरेक्शन विद दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जैसे कि यहां भी हम देख सकते हैं यहां से हमें इतना क्लियरली नजर नहीं आ रहा बट हम बता सकते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है इनके जो पी ऑर्बिटल है वो और ये जो एस्ट्रिक ग्रुप के पी ऑर्बिटल है इनके बीच में सेकेंडरी ओवरलैप हो रहा है जिसकी वजह से आपका ये जैसे ही इस, इस अरेंजमेंट में आते हैं जैसे आता है इट ब्रिंग्स मोर स्टेबिलिटी अब हम इसका प्रोडक्ट बना के देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट होगा अब अगर देखो कि जैसे ही आपने ये इस रिएक्शन हो ये जैसे ही इनके बीच में प्रोडक्ट बना प्रोडक्ट कैसे बनता है आपका ये वाला आपका इधर मूव हुआ ठीक है ये वाला आपका इस वाले कार्बन के साथ एडिशन हुआ आप समझ रहे हैं ये वाले पी ऑर्बिटल इस वाले और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ और ये वाला जो पाई बॉन्ड थे ऊपर की तरफ आ गए इनके बीच में बॉन्ड बना ठीक है तो दिस इज द न्यू बॉन्ड दैट यू हैव फॉर्म और आपका ये जो सी एस टू ग्रुप है दिस हेज नाउ कम अप ये ऊपर आ गया ऑब्वियसली इस और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है सो वट इज हैपनिंग जैसे मैंने पहले भी कहा था दैट द ग्रुप विच आर इन साइड दे विल गो डाउन ठीक है बॉन्ड बनने की वजह से द ग्रुप विच आर इन साइड जो कि हाइड्रोजन और आपका सीओ एम ई है आप क्लियरली देख सकते हैं वो नीचे जा चुके हैं यहां पर आपको हाइड्रोजन दिख नहीं रहा ठीक है बट दे हैव गॉन डाउन ठीक है और दिस इज एक्जैक्टली हाउ वी रिप्रेजेंट हम इसको अगर दिखाने की कोशिश करें तो ये आपका क्या सी एच टू है यहां पर ये आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड है अब हाइड्रोजन देख सकते हैं ये हाइड्रोजन ऐसे दिखा रहा है और आपका सीओ एम ई नीचे है आपका सीओ एम ई नीचे दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड दी एंडो प्रोडक्ट ठीक है और आपका क्या कि प्रोडक्ट बनने के बाद भी देर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन दिस फाइव बॉन्ड एंड द सीओ एम ई और अगर हम इसको इस ढंग में लिखने की कोशिश करें तो आप क्लियरली सोच सकते हैं हम इसे ऊपर से देखें तो हम देख सकते हैं ये वाला आपका जो ब्रिज कार्बन है बाहर की तरफ आ रहा है और आपका सीओ एम ग्रुप है पीछे की तरफ जा रहा है ठीक है तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं तभी आपका सीओ एम आपका ऐसे दिखाना है इसका एंड ऑफ प्रोडक्ट होता है ठीक है अब इसका एक्जो वाला देख लेते हैं एक्जो वाले में भी एब्सोलूटली सेम है कोई डिफरेंस नहीं है इस केस के अंदर अब आपका क्या है कि सीओ एम ई कोई इंटरेक्शन नहीं है किसी के साथ अगेन सीओ एम आपका क्या अवे किसी भी पी ऑर्बिटल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है ठीक है सेम है कुछ फर्क नहीं है आप समझ गए होंगे अगेन सेम प्रोडक्ट अंडर गोइंग रिएक्शन वट आई सेट जो ग्रुप अंदर की तरफ है वो नीचे जाते
दोनों तरीके हैं सही तरह से आपको कंफ्यूज करने में कुछ भी पूछा जा सकता है पर यहां पर हमारा मेन मकसद है एंड और एक्सो एडिशन को समझना जो ये स्टीरियो केमिस्ट्री हमें दिख रही है ठीक है ये समझना ठीक है यही मेन मकसद है यहां पर हमारा हमारा मकसद है समझना कि ऐसा क्यों बनता है ठीक है अब हम जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डाइन और डाइनो की दी थी उसके अंदर मैंने आपको सीरियो एक दो तीन एग्जाम्पल लिए थे जहां पर मैंने बोला सीरियो केमिस्ट्री बाद में बताऊंगा अब आप क्लियरली समझ सकते हैं कि वेन दीज क्वीनो डाइमिथेन आर अंडर गोन डील होल्डर रिएक्शन विद दीज डाइनोफाइल जब इस डाइनोफाइल के साथ आप जा रहे हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये कार्बोनिल ग्रुप क्या होगा ये इस डाइन के नीचे की तरफ आएगा ठीक है और मैंने क्या बोला था ये वाला पर्टिकुलर सब्सिट्यूएंट ठीक है ये वाला ओ OH, और जो आपका ये सब्सिट्यूएंट है दे आर गोइंग टू बी इन द सेम प्लेन ये दोनों के दोनों सेम प्लेन होंगे सो दैट इज वाई द प्रोडक्ट इज दिस और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप क्लियरली देख सकते हैं ओ OH, और ये वाला दे आर इन द सेम प्लेन वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका ये जो कार्बोनिल होता है वो क्या कर रहा है वो पी ऑर्बिटल ओवरलैप में इन्वॉल्व हो रहा है इस वाले ऑलिविन के साथ इस वाले के साथ ठीक है उसके बीच में सेकेंडरी इंटरेक्शन हो रहा है सो दिस द प्रोडक्ट दैट वी गेट इज एन एंडो प्रोडक्ट सो दिस इज एन एंडो प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज मोर दिस इज कैनेटिकली मोर फेवरेबल बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी इंटरेक्शन और जो मैंने वही बात बोली थी अगेन अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं इसको मैं बीटा रिप्रेजेंट इसको सॉरी इसको मैं अगर डैश से रिप्रेजेंट करूं ठीक है और इसको मैं सॉलिड से रिप्रेजेंट करूं बिल्कुल ठीक होगा कोई इशू नहीं है ठीक है कोई इशू नहीं है दोनों के दोनों सही होगा इट इज जस्ट द फैक्ट हाउ वी रिप्रेजेंटेड अब इस केस के अंदर अगेन आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों टीबीएस ग्रुप क्या है सेम साइड में तो प्रोडक्ट में दे आर गोइंग टू बी ऑन द सेम फेस और जैसे कि मैंने बोला था अगेन ये वाला ये वाला और ये जो सब्सिट्यूट होते हैं दे आर गोइंग टू बी इन द सेम फेस क्योंकि द ऑलिफिन द डाइनोफाइल दैट वी आर टेकिंग हेयर आर दिस डाइनोफाइल तो प्रोडक्ट के अंदर भी इनकी सीरो केमिस्ट्री क्या होगी सिस होगी दैट इज वाई दीज टू हाइड्रोजन आर सिस टू ईच अदर यहां पर भी दोनों के दोनों हाइड्रोजन सिस हैं ये दोनों के दोनों टीबीएस ग्रुप सिस हैं ठीक है और ये सब्सिट्यूएंट हम देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा था कि टीबीएस और आपका ये जो सब्सिट्यूएंट होता है ये वाला ठीक है और आपका ये वाला दे आर गोइंग टू बी इन द सेम प्लेन सो दे आर इन द सेम प्लेन सो दैट इज हाउ यू गेट दी सीरो केमिस्ट्री इन दिस अब अगेन ये भी एग्जाम्पल देख लेते हैं सेम चीज है आपका मिथाइल ग्रुप अब यहां पर मिथाइल ग्रुप आपका कहां दिखाया हुआ है दिस इज बीन रिप्रेजेंटेड इन दी गोइंग बिहाइंड द प्लेन एंड दीज हाइड्रोजन आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन सो इट मीन दिस सब्सिट्यूएंट इज ऑल्सो गोइंग बिहाइंड द प्लेन दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द एंडो एडिशन प्रोडक्ट ठीक है जो मैंने पीछे मॉलिकुल मॉडल आपको समझाया अगर आप उसको दिमाग में रखेंगे तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट क्यों बन रहा है ठीक है यहां पर भी इसी तरह से एडिशन हो रहा है अगेन दिस मिथाइल इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन इट मीन दिस सब्सिट्यूडेंट इज ऑल्सो बिहाइंड द प्लेन ठीक है क्योंकि आपका ये पूरा सब्सिट्यूडेंट बिहाइंड द प्लेन है तो आपका जो नेक्स्ट एडिशन होगा साइक्लोपेंटर जो आपका नेक्स्ट एडिशन डाइनो डाइन का होगा दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस फ्रॉम द अब द प्लेन अब द प्लेन से की वजह से ही इनकी सीरो केमिस्ट्री क्या हो रही है बोथ ऑफ दम आर सिस लेकिन ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन ट्रांस है इसी वजह से तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ठीक